Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh đào Tết Lạng Sơn nhá Hôm nay em đang tiếp tục đóng những cái cây đào thất thốn dáng bonsai để gửi vào trong miền Nam cho các bác đây ạ Thì nhân tiện để quảng cáo luôn với các bác là em vẫn còn một số cái cây thất thốn được gieo từ hạt nhé các bác Trồng được những cái cây này là trồng được 2 năm rồi các bác ạ, gần 2 năm rồi Trồng được 18 tháng Đấy, Thì cây nó khá là to và cái dáng các cái dáng cây này về mà bây giờ bác nào mà lấy thì để uốn bonsai thì nó rất là dễ nhé các bác tại vì cây nó vẫn còn non thì chưa nó chưa cứng ấy, thì mình đi các cái dây nhôm để mình uốn thì nó rất là dễ nhé các bác thì những cái dòng cây phôi này thì giá nó cũng rẻ hơn rất là nhiều những cái cây bonsai nhưng mà và nó lại được ươm từ hạt ra các bác đấy thế Em quay gần một cái gốc cho các bác xem nhé Đây như một cái gốc này Đấy Gốc to bằng ngón chân cái rồi các bác này Ngón tay cái của em này Đấy, nhưng, nhưng mà để vào thì Vẫn bé so với gốc Gốc của nó bằng ngón chân cái rồi nhé Những cái tay cảnh này rất là dẻo này Bây giờ này Đấy. Đi dây nhôm vào uốn thì rất là dễ luôn Đấy. Và em trồng lên một cái chậu nhựa như này Đấy, nếu mà ai lấy thì uh, em sẽ gửi cả chậu luôn nhé các bác Tại vì cái đất trồng này là chuẩn đất trồng cho cái cây đào thất thốn rồi Toàn là đất uh, uh, sỏi cơm Em trộn với phân lợn khô Đấy. Thì rất tốt cho cái cây đào thất thốn Nếu mà bác nào lấy thì em sẽ uh, bọc bọc băng dính cuốn xung quanh hết cả cái chậu này luôn Và những cái cành này em sẽ túm gọn lại Thì em sẽ đóng hàng như này để gửi đi cho các bác nhé Đấy, phải hai cái thùng nhựa hai cái thùng nhựa này với bên trên lại một cái hộp xốp nữa Cái ngọn cây này các bác Đấy, Ngọn cây thò ra thì em phải cắt một cái khoang này vừa để cho cây nó thở à, Vừa là để thò cái ngọn này lên Tại vì cây nó khá là cao Đấy. Còn bên trong thì cái gốc bộ gốc cây ấy thì em buộc cố định với lại cái 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 giỏ này rồi thế nên là uh, lật nghiêng nghiêng lật dọc đều được thoải mái nha các bác nó không bị cây nó không bị xô dịch đi nha các bác Đấy. Đây, các bác để kiểu gì cũng được nhá thế nên là những cái cây này em uh, gửi đi vào tận uh, trong uh, uh, đồng tháp với lại bình dương nên là phải làm uh, cẩn thận như này tại vì những cái cây này là cái cây này đã, đã được uốn thành các cái dáng bonsai rồi thì tay cành nó rất là dễ gãy Nên là em phải làm chắc chắn như này Còn các cái cây phôi như này thì gửi đi rất là dễ nhé các bác Đấy. Em sẽ bọc túi ni lông xung quanh cái chậu kia Thì những cái cành ở trên này thì em sẽ buộc túm lại Rất là an toàn luôn Và những cái cành này thì nó rất là dẻo và mềm Tại vì nó cây nó vẫn còn là cây non Nên là uốn rất dễ và nó không gửi đi xa để không bao giờ sợ gãy nhé Đấy, như cái cây này thì uh, em đã giao lưu một với một uh, bác rồi Và cây này cũng thế Cây này năm thân lên như này Ngũ Phúc thì cũng đã giao lưu rồi Và cây ở trong kia cũng đã giao lưu rồi nha các bác Thì còn một số những cái cây to như này này các bác Đây ví dụ như cây này Đấy Và cây này à, Các bác để ý xem này cây, cây đào thất thốn Thân cành của nó đều đỏ hết này Dễ nó cũng đỏ luôn Đấy, các bác về thì các bác uh, uh, lấy móng tay các bác cậy cậy vào cái rễ này thì là sẽ thấy cây th nó đỏ au lên luôn cái rễ nó đỏ au lên thì là chuẩn 100 phần trăm cây thất thốn hạt đấy các bạn và những cây thất thốn hạt này thì cái bệ rễ của nó rất là là to nó như là một uh, như là cái bệ rễ của cây mai ấy các bác cây mai trong miền Nam đấy bệ rễ nếu mà các bác chăm được tốt bằng uh, Uh, chăm được tốt thì cái bệ rễ nó, nó nó cái củ của nó sẽ lớn rất là to và nhìn cái cây nó rất là bề thế nhé các bác không dư, không như những cái cây ghép cây hạt này thì bệ rễ phải nói là tuyệt đẹp luôn đấy như các bác xem cái cây trong kia em đã giao lưu rồi thì cái bệ rễ của nó nằm bò ra dưới đất này các bác đấy. những cái cây này cũng thế các cái bệ rễ rất là to nhé Còn những cái cây này ấy, thì 
năm đầu cũng có khả năng là cho được hoa rồi nhé các bác này các bác xem như những cái mắt hoa ở trên này này đây hơi mờ nên là không nhìn thấy rõ cái mắt hoa nếu như các bác nào lấy về thì các bác xem kỹ là có sẽ có những cái mắt hoa ở những cái cành nhỏ nhỏ như này đấy cái đào thất thốn năm đầu nó bói hoa thì nó sẽ bói ở những cái cành nhỏ nhỏ như này nhé các bác cây này nhỏ thôi có được một năm hơn một năm một năm mấy tháng rồi thế nhưng mà nó đã bói hoa đấy nếu mà năm nay khả năng nó sẽ bói hoa còn những cái cành cây to như này thì À, nó lại nó lại bị thui hết những cái cành nhỏ này rồi tại vì nó phát triển mạnh quá nên là khả năng lại không có hoa phải đến sang năm Đấy. còn những cây này về các bác uốn bonsai rất là đẹp luôn thì vài hôm nữa em đã đặt một số cái cuộn dây dây nhôm về thì em sẽ làm những cái clip để hướng dẫn mọi người là cái cách uốn cái cây đào bonsai này luôn nhé uốn nó cũng dễ thôi thì vài hôm nữa dây dây nhôm về thì em sẽ làm những cái video video như thế và bác nào mà muốn em uh, uh, uốn giúp luôn cái cây cho các bác để các bác về cứ thế là trồng thôi thì em cũng sẵn sàng em uốn cho các bác luôn nhé tại vì uốn cây cảnh là đam mê của em nên là em không ngại uốn hộ giúp các bác rồi thôi cái video này em làm ngắn đến đây thôi nhé các bác À, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé Thì toàn là cây hạt thuần chủng à, Giống hoa bích kép 100% Đấy, Em đảm bảo cho các bác Lấy uy tín của của em em đã ra đảm bảo Rồi em xin chào toàn thể các bác